ஹலோ அவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மால் அண்ட் லார்ஜ் ஃபங்க்ஷனோட யூசேஜை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ராய்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்மால் அண்ட் லார்ஜ் ஃபங்க்ஷனோட யூசேஜ் என்ன ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு செல் ரேஞ்ச் ஒரு காலமோ இல்லை மல்டிபிள் காலம்ஸோ நாம் செலக்ட் பண்ணுற செல் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கணும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் அப்போ நம்ம ஸ்மால் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி தான் லார்ஜ் ஃபங்க்ஷன் ஒரு செல் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் வேல்யூவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கணும் இல்லை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் நம்ம லார்ஜ் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் பட் நல்லா கவனிங்க நாம் செலக்ட் பண்ண செல் ரேஞ்சில் இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவை மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது மட்டுமே ஸ்மால் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ ஐ மீன் வேலை கிடையாது ஒரு செல் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ இல்லை செகண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் இல்லை தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் இல்லை ஃபோர்த் லார்ஜஸ்ட் இல்லை ஃபிஃப்த் ஸ்மாலஸ்ட் எந்த பொசிஷனை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஸ்மால் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொண்டு வரணுமோ அதுக்கு நாம் தாராளமாக ஸ்மால் அண்ட் லார்ஜ் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் சரி இதுக்கப்புறம் தெளிவாக கவனிங்க நம்ம கிட்ட ஒரு சேல்ஸ் டேட்டா இருக்கு ஜான் ஃபெப் மார்ச்சோட சேல்ஸ் வேல்யூ இருக்கு அண்ட் அதோட கம்ப்ளீட் டோட்டல் சேல்ஸ் என்னங்கிறது இருக்கு ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த டோட்டல் சேல்ஸ்ல இருந்து லோவஸ்ட் சேல்ஸ் வேல்யூவை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி லார்ஜஸ்ட் சேல்ஸ் வேல்யூ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ அப்போ லோவஸ்ட் சேல்ஸ் லோவஸ்ட் நம்பரை ஒரு செல் ரேஞ்சில் இருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நாம் அங்கே யூஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் தான் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஸ்மால் ஃபங்க்ஷனில் நமக்கு ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஒன்று அரே ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கே ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அரே அப்படிங்கிறது செல் ரேஞ்ச் அண்ட் செகண்ட் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படிங்கிறது பொசிஷன் எந்த பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய சேல்ஸ் வேல்யூ எந்த பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் நமக்கு தேவை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட் அரே ஆர்கியூமெண்ட்டில் போயிட்டு செல் ரேஞ்சை நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இது டேபிள் கிடையாது ஸோ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோ கொடுத்து என்டையர் ரேஞ்சை நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா கவனிங்க இது டேபிள் இல்லை ஸோ அதனால் எஃப் ஃபோர் கொடுத்து ஆஸ் அப்சல்யூட் செல் ரெஃபரன்ஸாக லாக் பண்ணணும் பட் லாக் பண்ணாமல் இருந்தால் தான் என்ன பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் இதை ஆஸ் அ நார்மலாகவே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேலை எஃப் ஃபோர் கொடுத்து உங்களுக்கு அப்சல்யூட் செல் ரெஃபரன்ஸாக லாக் ஆகலைனா உங்கள் கீபோர்டில் எஃப்என் கீயை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எஃப் ஃபோர் கீ ஃபங்க்ஷன் கீஸை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரி கமா கொடுத்தோம்னா அடுத்த என்ன ஆர்கியூமெண்ட் கே எந்த பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு தேவை ஸோ நமக்கு இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ தான் நமக்கு தேவை அந்த டோட்டல் சேல்ஸ் வேல்யூ தான் தேவை ஸோ அப்போ ஒன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நம்ம ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்டர் கொடுத்தோம்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா வருது ஸோ இங்கே உட்காந்து அந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் தேடுறதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் இந்த டோட்டல் சேல்ஸை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணிடலாம் ஷார்ட்டில் போயிட்டு ஸ்மாலஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ஷார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ என்ன டோட்டல் சேல்ஸ் ஸ்மாலஸ்ட் சேல்ஸ் வேல்யூ என்னங்கிறது பர்ஃபெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி வந்தாச்சு இப்போது நமக்கு தேர்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறது செவன்த் பொசிஷனில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இங்கே அப்படியே இந்த ரிசல்ட்டை சேம் அப்படியே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு இங்கே போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறத நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் தேர்டுக்கு மாத்திரேன் மாத்துறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் நம்மளுடைய ரெஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இதனால தான் முன்னாடியே சொன்னேன் இதை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் லாக் பண்ணணும் ஸோ கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அண்டு பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ நம்மளுடைய ரேஞ்சை டேபிளாக இருந்துச்சுன்னா நோ ப்ராப்ளம் பட் நமக்கு அப்படி இல்லைங்கிறதுனால நம்ம வெறும் ஆஸ் அ டேட்டா ர
பட் நாம ஒரே ஒரு காலம் ஒரு செல் ரேஞ்ச தான் போக்கஸ் பண்றோம் மல்டிபிள் ரேஞ்சஸ் பார்க்கும் போது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஜான் ஃபெப் மார்ச் இந்த மூணு மாசத்துலேயும் எது அதிகமான டோட்டல் சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தேவை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் சேம் ஜஸ்ட் நம்ம ஈக்குவல் டு சேம் அதே லார்ஜ் ஃபங்க்ஷன் தான் என்ன பண்ணுறோம் எடுக்கிறோம் என்ன அறையில் போயிட்டு கரெக்டாக இந்த மூணு ரேஞ்ச் நம்ம என்ன பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ எஃப் ஃபோர் கொடுத்து ஆஸ் அப்சல்யூட் செல் ரெஃபரன்ஸாக லாக் பண்ணுறேன் லாக் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா இங்கே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் லேக் நைன் டூ நைன்டி எயிட் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா வரணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நம்ம பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா பர்ஃபெக்டாக இந்த மூணு காலம் இந்த மூணு ரேஞ்ச் மல்டிபிள் ரேஞ்சில் இருந்து இருக்கிறதுலே டாப் ஆனது என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக நமக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி வந்தாச்சு எல்லாம் ஓகே தான் ப்ரோ ஆனால் எனக்கு வந்து ஒன்று த்ரீ செவன் இந்த மாதிரி பொசிஷனை தனித்தனியாக கொடுத்து அந்த வேல்யூவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரே டைமில் எனக்கு எல்லாம் ஸ்பில் பண்ணி வந்துடணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்போ நம்ம கேர்லி பிராக்கெட்ஸை என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஈக்குவல் டு சேம் ஸ்மால் ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் என்ன இப்போ நமக்கு என்ன தேவை கம்ப்ளீட் ரேஞ்ச் என்ன பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணுறோம் எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணியாச்சு நமக்கு இப்போ மூணு பொசிஷனும் தேவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாலு கூட எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லோவஸ்ட் சேல்ஸ் என்னங்கிற தேவை தேர்ட் என்னங்கிறது தேவை செவன்த் என்னங்கிற தேவை அதோட டென்த் பொசிஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தேவை பட் இந்த கம்ப்ளீட் நம்பர்ஸ் எல்லாமே எதுக்குள்ளே வரணும்னா கேர்லி பிராக்கெட்டுக்குள்ளே வரணும் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டோட ஓப்பனிங் அண்ட் எண்டில் நம்ம கேர்லி பிராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அண்ட் ஃபைனலாக ஃபங்க்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பிராக்கெட் கொடுத்தாச்சு அப்போ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேர்டு செவன்த்து டென்த்து எல்லாமே வந்தாச்சா ஜஸ்ட் இதை நம்மளுடைய ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷனுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஸ்மாலஸ்ட்டு லார்ஜஸ்ட் வைக்கலாம் ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் வந்தாச்சு தேர்ட் வந்தாச்சு செவன்த்து வந்தாச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டென்த்தும் பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு ஓகே ஸோ இப்படி நமக்கு தேவையானதை ஈஸியாக நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் ஒருவேளை நீங்கள் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கும் போது ஸ்பில் அப்படிங்கிற ஒரு எரர் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்போ உங்கள் டேட்டா ஸ்பில் ஆகி வர இடத்துல ஏதோ ஒரு டேட்டா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே அதை கவனமாக பாருங்கள் சம்டைம்ஸ் அந்த செல்லு வெறும் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருந்தா கூட இந்த மாதிரி ஸ்பில் எரர் வரும் ஓகே ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஸ்பில் எரர் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்பில் ஆகி வரக்கூடிய அந்த செல் ரேஞ்ச் க்ளீனாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அதே மாதிரி இருக்கு ஐ மீன் கொடுக்கும் போது நம்ம சரியான ரேஞ்ச் என்ன பண்ணணும் கொடுக்கணும் ஐ மீன் சாரி சரியான பொசிஷன் என்ன பண்ணணும் கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறீங்கன்னா அப்படி ஒரு பொசிஷனே அந்த டேட்டாவில் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் அப்போ நமக்கு நம் எரர் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் கவனமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ஸோ அப்போது ஒரு பெரிய டேட்டா செட்டில் நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி லோவஸ்ட் ஆர் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூஸை பொசிஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி மல்டிபிள் ரேஞ்சஸ்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கணுங்கிற பட்சத்தில் தாராளமாக நம்ம ஸ்மால் அண்ட் லார்ஜ் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பார்க்கலாம் அதுவரை காத்திருங்க